ఎంచక్క ఈ నైట్ ఉండి మార్నింగ్ వెళ్ళేవాళ్ళం కదండి బాగా చీకటి పడింది చూడండి ఎంతసేపు చెప్పు నూట ఇరవై కిలోమీటర్లే కదా ఇంకో త్రీ అవర్స్లో వెళ్ళిపోతాం అయినా ఇప్పుడు అంత తొందర ఏం వచ్చిందండి చుట్టాలందరూ పెళ్లిలోనే ఉండిపోయారు మనమే వచ్చేస్తున్నాం నాకు ఉదయం ఆరు గంటలకు ఆఫీసులో అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉందిరా అందుకే ఏం నాకు ఈ రోడ్ చూస్తేనే చాలా భయంగా ఉంది అబ్బా ఏమైందండి ఒక్క నిమిషం చూస్తా పంక్చర్ అయినట్టుంది టైరు పంక్చర్ అయింది స్టేపినీ కూడా లేదు మరి ఇప్పుడు ఎలాగండి నాకు చాలా భయంగా ఉంది అక్కడ ఏదో ఇల్లు కనపడుతుంది ఈ నైట్కి అక్కడ పడుకుని రేపు ఉదయం వెళ్ళిపోదాం అలాగే పదండి ఆ ఇంట్లో ఎవరినో ఉన్నారేమో చూద్దాడు ఇంత లోపల ఇల్లు ఎలా కట్టుకున్నాడు అసలు అర్ధరాత్రి పడిన అక్కల రాకుండా కుక్కలు కానీ అర్థమేంటి కుక్కలు కూడా ఆరుస్తున్నాయి ఆ రెండు పక్క పక్కన ఉండుంటాయలే సరే లోపలికి వెళ్దాడు నేను ఉన్నాను కదా బాబోయ్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఏంటండి ఎవరు మాట్లాడరు హలో లోపలికి వెళ్ళి చూద్దామా పదండి హలో ఎవరండి లోపల ఎవరైనా ఉన్నారా అయ్యో కరెంట్ పోయింది అమ్మో టార్చ్ లైట్ ఏమైనా ఉందేమో చూస్తాను అటు చూడు ఎవరు కనపడరు ఏంటండి ఎక్కడో ఉయ్యలుగుతున్న సౌండ్ వస్తుంది కదా ఏదో సౌండ్ వస్తుందండి ఉయ్యలుగుతుంది ఓ సిని పిచ్చి మహమా గాలికి ఉయ్యలుగుతుంది చూసా వాగిపోయింది ప్రతిదానికి భయమే పిచ్చి మొహం దాని
అక్కసారి ఏంటి చూస్తున్నావు బా ఎక్కడా వీడు బాస్ ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఈరోజు మనం దొబ్బులు తప్పవు ఒకసారి ఫోన్ చేయొచ్చు కదా చేస్తున్నారా లిఫ్ట్ చేయట్లా ఆడు సాయంత్రం రాలేకపోయావా ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలరా నీ కోసం లేట్ వచ్చింది కాక అంటున్నావు డ్రైవింగ్ లో ఉన్నా చూసుకోలా ఏంటి ఇప్పుడు సరే సరే పదండి హలో నా వీడియో బాస్ కి ఎలాగో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఆయన ఎగ్జైట్మెంట్ లో గిఫ్ట్ లు డబ్బులు ఏదైనా ఇస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నాకు మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీకు మరేంట్రా మరేంటి ఐఎమ్ ద డైరెక్టర్ దిస్ ఇస్ మై వీడియో ఐఎమ్ ద ప్లానర్ ఫకింగ్ డామేజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నాకు మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీకు ఓకే సరే సర్లే నువ్వు నీకు ఒకటి పదా పద మీరు ముందు నేను వెనకాలే వచ్చి స్పెషల్ ఎంట్రీ ఇస్తా చిల్రా చిల్ మే ఐ కమిన్ రండి 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 నమస్తే సార్ ఏంటి మూడు రోజులైంది ఏదో ప్రోగ్రామ్ చేసుకొస్తున్నారు చేసుకొచ్చారా చేసాం సార్ రే చూపించరా ఈ ప్రోగ్రామ్ తోటి మన ఛానల్ రేటింగ్ ఎక్కడో ఉండాలి అర్థమైందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళిపోదు సార్ ఓకే పైకి షో మీ ముందుగా తగినంత ఆయిల్ తీసుకొని ఇలా పాయిల్లో వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న వెంటనే ఆయిల్ బాగా వేడవగానే కొంచెం ఉల్లిపాయలు బాగా వేసుకొని వేయించుకోవాలి బాగా బిర్యానీ రెడీ బాగుందిరా చాలా బాగుంది ఇంతకీ ప్రోగ్రామ్ ఐడియా ఎవరిది నాదే సార్ మచ్చ పుట్టు మచ్చ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షేప్ బాబా బ్లాక్ షేప్ నాకు తెలుసు సార్ మీకు ఈ వీడియో బాగా నస్తుందని మీరు ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ లో ఏదన్నా ఇవ్వాలనుకుంటే ముందు నాకు ఇవ్వండి వీళ్ళు కూడా కొంచెం కష్టపడ్డారు వాళ్ళు కూడా నాకు ఇచ్చండి నేను ఇచ్చేస్తా ఇచ్చేయండి సార్ ఇచ్చేయండి ఇది నాకు ఇది వాళ్ళకి ఇచ్చే ఇది ప్రోగ్రామా అసలు బిర్యానీతో ప్రోగ్రామ్ ఏమిటరా అది హిజ్రాలతో బాగుందిరా నీ టేస్ట్ అసలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బిర్యానీ గురించి తెలియని వాడు ఉంటాడరా పోయి పోయి ఆ ప్రోగ్రామ్ టీవీలో వేస్తారా ఓ పని చేయండిరా పులిహార కలపడం కూడా నేర్పేయండిరా చేసేస్తావా పులిహార కూడాను నీ మోహమ్మండ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆ టైటిల్ కే అట్రాక్ట్ అవ్వాలి ఏంటి ప్రోగ్రామ్ బాగుంది అన్నట్టుగా ఉండాలి ఏమిటా వెదవ టైటిల్ నేను చెప్తాను చూడండి చుమ్మకు చుమ్మకు కిచిడి ఎలా ఉంది చూసావా వాడి యాంజైటి టైటిల్ చూడగానే అలా ఉండాలి చుమ్మకు 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 కిచిడి సార్ అది కూడా ఇజ్రాయల్తో ప్లాన్ చేద్దామా అది కూడా హిజ్రాల్ తోటేనా హిజ్రాల్ కి నీకు ఏమిటిరా వినోబ సంబంధం ప్రతి ప్రోగ్రామ్ హిజ్రాల్ తోటేనే అసలు మిమ్మల్ని కాదు రానాల్సింది మిమ్మల్ని రికమెండ్ చేసి ఈ ఛానల్ లో జాయిన్ చేసి చూడు వైష్ణవ్ అనాలి నీకు జాబ్ ఇచ్చిన పాపానికి వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి నా ఛానల్ మీద ఎక్కించావు ఏకంగా వీళ్ళు నా నెత్తి మీద కూర్చుని తొక్కుతున్నారు వీళ్ళు చూడమ్మా మన ఛానల్ని ఒక స్థాయిలో పెంచాలని ప్రయత్నించే నీ పట్టుదల చూస్తే నాకు ఆనందంగా ఉన్నా వీళ్ళందరినీ వెనకేసుకు వస్తున్నందుకు దానికి నాకు చాలా చాలా కోపంగా ఉంది సార్ సారీ సార్ ఈ ఒక్కసారి క్షమించండి సార్ సర్లే ఈసారికి నీ మొహం చూసి వీళ్ళందరినీ వదిలేస్తున్నాను ఇంకోసారి కనుక ఇలాంటి చెత్త ప్రోగ్రాంలు అదే బిర్యానీ గెలపడం 
పులిహార గలపడం ఉప్మా గలపడం ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు కానీ చేశారో ఉద్యోగంలోంచి పీకేస్తాను ఏమిటి అనుకుంటున్నారో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాం కనుక సక్సెస్ కాకపోతే మీకు అదే లాస్ట్ ప్రోగ్రాం వెళ్ళండి టేక్ ఇట్ ఏంటి ఇలా అయింది ఏ ఆగండి ఏంటి దేవా ఇది నన్నేం చేయమంటో ఐడియా ఇచ్చింది ఈ చెత్త అదివే హలో చెత్త ఐడియా కాదు చెత్త బాసు వాడికి నచ్చపోతే నన్నేం చేయమంటావరా నేను పర్ఫెక్ట్ గానే చేశాను ఆపండి చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగాం ఇక్కడే ఉంటే అందరం కలిసి ఒకే దగ్గర జాబ్ చేసుకుంటాం కదా అని ఇక్కడ జాబ్ ఇప్పిస్తే మీరు దానికి కూడా న్యాయం చేయలేకపోతున్నారు రోజు ఏదో ఒకటి రోజు రోజుకి నా గౌరవం పోతుంది బాస్ ముందు నన్ను తలదించుకునేలా చేస్తున్నారు వైశు నువ్వేం ఫీల్ అవ్వకు దీనికన్నా అద్రిపేడే నా దగ్గర ఉంది నీ తల ఎత్తుకునేలా చేస్తా గుర్తుపెట్టుకో ఆ నా కొడుకుని ఏదో ఒకటి చేయాలి చేస్తావా వాళ్ళ సంగతి పక్కన పెడితే నిన్ను ప్రేమించినందుకు నీకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాకుంది నా గురించి కొంచెం ఆలోచించు దేవా సారీ వై నిన్ను తిట్టాడు వయసు వాడు నువ్వేం ఫీల్ అవ్వకు వాడు పని చెప్తా నేను ఐస్ తీసుకురాపో ఇంకెక్కడ ఐస్ అయిపోయింది అయిపోయింది అంటే తప్పు కాదు బావా అసలు మనల్ని తిట్టడం పెద్ద మ్యాటరే కాదు అంతే మన వల్ల వైశ్యుని తిడతాడారా వాడు వైశ్యు ఎంత బాధపడిందో తెలుసా బావా బాధపడకరా నువ్వు వైశ్యు కళ్ళలో ఎంత బాధ ఉందో తెలుసా బావా నీకు పగిలిపోతాయి అతవకి వాడిని చంపేయాలి బావా ఆ బావా నీ బాధ పోవాలంటే నా దగ్గర మంచి ప్లాన్ ఉంది కరెక్ట్ రా వాడిని చంపేయాలి బావా ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద తాగొచ్చారా ఎందుకు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చామా మమ్మల్ని నడతావా నువ్వు ఎందుకు వచ్చామా తెలుసా నీకు వయసు గురించి మాట్లాడుతూ నువ్వు రెస్పెక్ట్ గురించి మరి వయసుని నా ముందు నా ఫ్రెండ్స్ ముందు ఎందుకు తిట్టారా ఉద్యోగం తీసేసాను అదొక పెద్ద ఎండి టీవీ ఉద్యోగం మరి ఎదుగా తీసుకా నువ్వు నన్ను తీసేసేదేంటి రా నేనే రీజన్ చేసి ఏంట్రా ఖాళీ వైట్ పేపర్ ఇచ్చి పోలీసులకు వీడియో తీసింది ఆడు దాని వల్ల వయసు తిట్టింది ఆడు చూడు సినిమా చూస్తున్నాడు నించుని Ay 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 
గుడ్ నైట్ సార్ ఎక్కడ సార్ బయలుదేరారు ఆఫీస్ ఏ ఆఫీస్ కి ఏ ఆఫీస్ కి రా మన ఆఫీస్ కే మన ఆఫీస్ కా నిన్న నైట్ జరిగింది మర్చిపోయారా ఏం జరిగింది ఇప్పుడు వాడు వయసు బిల్స్ క్లాస్ పీకుతాడు రా వయసు క్లాస్ మాత్రమే పీకుతాడు మనం వెళ్తే వంగో పెట్టి తోముతాడు చిల్రా చిల్ రే ఈ విషయం వయసుకు తెలిసే లోపే వెళ్ళి వాడు కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమిలాడతాం రండి రా ప్లీజ్ రా మీరు వెళ్ళి పట్టుకోండి పండి పండి త్వరగా ఎవరు మేము లోపల రానిచ్చింది బయటికి వెళ్ళిపోండి బయటికి వెళ్ళిపోండి సార్ అలా అనుకోండి సార్ ప్లీజ్ సార్ సారీ సార్ ఏంట్రా ఎవరు కావాలి మీ సారీ అడుగు ఒక్కసారి క్షమించండి ప్లీజ్ సార్ వైషు నీ మీద ఉన్న గౌరవంతో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాను ఎన్ని విధోపలు చేసినా క్షమించాను అయినా వీళ్ళు అన్నీ కొట్టారు ఓనర్ ను కొడితే నువ్వు క్షమిస్తావేమో గాని నేను మాత్రం క్షమించనమ్మా మీకు దండం పెడతాను నా మీద ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా బయటికి పోండి గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ మై ఆఫీస్ అసలు మొత్తం అయినా బాసును కొట్టడం ఏంట్రా నిన్ను కొడదాం అనుకున్నాం రా కానీ దున్నపోతులా పడుకున్నావు కదా మేము రూమ్ లోనే ఉన్నాం కదరా మీరే లేదు రూమ్ లోనే ఉన్నారు కానీ మెలకుగా ఉన్నారా అయినా తాగునప్పుడు ఆ బాస్ మ్యాటర్ తీసుకొచ్చేసిందంతా ఈడు ఎందుకు ఎందుకేంటే ఆడ వయసు తిట్టాడు కదా ఈడి కోపం వచ్చింది అని చంపేస్తా నరకేస్తా పిసికేస్తా అన్నాడు మేము కూడా తాగున్నాం కదా వెళ్ళి తలా చేయి కాలు వేసి వచ్చేసాం వైషు సారీ వైషు బాధపడుతున్నావా నేను బాధపడుతుంది దానికోసం కాదు వెళ్ళేటప్పుడు మమ్మల్ని కూడా పిలవాలి కదా అని సరే సరే నవ్వుకుంది చాలు నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏముంది మనకు జాబ్ ఇచ్చేవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో ఏంటో ఎక్కడో లేడు మళ్ళీ వాడి దగ్గరికే వెళ్దాం వాడి దగ్గరిక మళ్ళీ ఇస్తాడంటావా వాడు తప్ప మనందరికి ఒకే ఆఫీస్ లో జాబ్ ఇంకెవ్వడు ఇవ్వడు అదేంటి వైషు వాడు మనం రావద్దనేశాడు కదా వాడు రావద్దంటే మన అందరూ ఉండిపోతామా దానికి ఒక ప్లాన్ ఉంది రేపే అందరూ బయలుదేరండి సరే సరే ముందు భోజనం చేద్దాం పదండి తినడం పడుకోవడం ఇదే పని ఒక్కసారి క్షమించండి వీళ్ళను కొట్టారు అందులో ఈ బండ చాలా గట్టి కొట్టాడు సార్ మేము మిమ్మల్ని కొట్టామనే బాధపడుతున్నారు కానీ తర్వాత మేము ఎంత బాధపడ్డామో మాకు మాత్రమే తెలుసు సార్ సార్ ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సార్లు తాగాం సార్ 
అంటే షాప్ లేదు కొత్త బ్రాండ్లు వచ్చాయని తెలియక చీప్ గా తాగి చీప్ చీప్ గా బిహేవ్ చేసాం సార్ సార్ మిమ్మల్ని కొట్టే అనే బాధలో మీరు ఉన్నారు సార్ ఒక మహానుభావుని కొట్టే అనే బాధలో మేము ఉన్నాం సార్ అవును సార్ ఈ ఒక్కసారి క్షమించండి సార్ ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి చెయ్యం సార్ అయినా సరే మీరు నా ఆఫీస్ లోంచి వెళ్ళిపోండి పోలీసు కంప్లైంట్ ఇచ్చి బొక్కలో ఇస్తాను దెబ్బలే మీకు కనిపిస్తున్నాయి కానీ కొట్టినందుకు వాళ్ళ కళ్ళల్లో పశ్చాత్తాపం మీకు కనిపించట్లేదు ఆందోళన చెందుతున్నారు తెయ్యమా లేక ఇంకేమైనా ప్రజలు చేస్తున్న ఆ బంగ్ల చూసారు గాది ఆ న్యూస్ విన్నారుగా ఆ సమస్య ఏంటో మీరు కనిపెట్టాలి కనిపెట్టి అది మన న్యూస్ ఛానల్ లో కానీ వేస్తే మన ఛానల్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లోకి వెళ్తుంది అది మీరు చేయాలి చేస్తే మీ ఉద్యోగాలు మీకు ఇస్తాను ఆర్ యూ రెడీ సార్ చేస్తాను సార్ మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీకు అన్ని ఏర్పాట్లు నేను చేస్తాను అక్కడ టెన్ డేస్ అయినా ఉండి ఆ సమస్యను కనిపెట్టాలి అప్పుడే మీ లైఫ్ లో బాగుపడతాయి కమాన్ ఓకే సార్ నేను చేస్తాను సార్ పక్క సార్ సార్ ఇంకొక రిక్వెస్ట్ సార్ ఈ సార్ కెప్టెన్ వీడి మాత్రం వద్దు సార్ నిన్ను చంపితే బానే ఉంది ఇల్లు రే లోంగలి పెట్టుకుని ఇల్లు అంతా కవర్ తట్టు చూడు ఇదేనా ఆ బంగ్లా కళ్ళు దెబ్బాయా అందుకే సూట్ గానే వేసాలి ఏది అనేది చాలా బాగా ఇక్కడ వాచ్మెన్ ఉంటాడని చెప్పాడు బాస్ ఎవరు లేరు పర్లేదు లేరా మనం వచ్చాం కదా మన బాస్ తింగ్ రోడ్ అనుకున్నా గాని మంచి ఇంటికి పంపించాడు బిల్డింగ్ సూపర్ ఉంది ఇది క్లీన్ చేయడానికి మినిమం 10 రోజులు పట్టుద్ది ఓ ఇల్లు చూడడానికి బానే ఉంది కదా రే గేట్ తి దూకెళ్ళడం దూకి రావడం అంతే ఆగండి ఆగండి వెళ్ళిపోండి వెనక్కి వెళ్ళిపోండి చెప్పేది వినండి లోపలికి వెళ్ళొద్దు ఎందుకు బాబు నువ్వు వెళ్తావు లోపలికి మీకు చెప్తే అర్థం కావట్లేదా వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చాలా పెద్ద ప్రమాదం ఇంతకన్నా ప్రమాదకరమైన మా బాస్ నే తట్టుకుంటున్నాం ఇదో లెక్క నాకు తెలుసు భయ్యా నువ్వు ఇదంతా కబ్జా బ్యాచ్ రా డైరెక్ట్ గా వచ్చి కబ్జా చేయకుండా ఇలాంటి వాళ్ళు పంపించి దయ్యాలు ఉన్నాయి భూతాలు ఉన్నాయి వాస్తు బాలేదు అది ఇది అని చెప్పి భయపడి పారిపేలా చేస్తారా నిలిపాక వచ్చి కబ్జా చేస్తారు వాళ్ళు పని చేసుకుంటుంటే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయడం అవసరమా నోరు మూసుకుని ఆడరా ఎంటర్టైన్మెంట్ రా ఇప్పుడు చూడు ఆడిని ఎలా వేసుకుంటాను రా ఈ పనే చేస్తావా మిగతా పనులు ఏమైనా చేస్తావా ఊర్లో పల పని చేస్తుంటానయ్యా ఇదిగో పని బాగా చేయాలి చెప్తున్నాను తేడా వచ్చింది అనుకో బాగోదు సరే అయ్యా అవును సున్నా లేడం వచ్చా రాదయ్యా మరి అదెవడు చేస్తాడ్రా నీకోసం ఫారెన్ నుంచి మనిషి తీసి రావాలా యు కంట్రీ ఫ్రూట్ రే ఓరాక్షణ పి ముందు ముక్కే నీకెందుకే నీకేం నువ్వు ఆడు 
రే నువ్వు కానీ రా ఇదిగో అన్ని పనులు బాగా నేర్చుకో ఇంటికి వెళ్ళి గట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏంటవి పాకెట్లు ఏంటవి పెప్పర్మెంట్ పెప్పర్మెంట్ ఏంటిది ఫాటన్ చాక్లెటా టేస్ట్ భలే ఉండి మొన్న బాత్రూమ్ కడుగు తింటే అయ్యా సంచిలో ఉన్నాయి ఇంటికి వెళ్ళి తిందామని జోబులు వేసుకోండి ఇవాళ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందిరా అవునరా పెద్ద ఇల్లు అన్ని రూముల్లో వేసి బాత్రూంలో కూడా చూసి అది కాదురా మనం అప్పి గాన్ని కుక్కను కొట్టినట్టు కొడితే వాడు మనల్ని పిలిచి అరెస్ట్ చేయించకుండా మళ్ళీ మనకి జాబ్లు ఇచ్చి మనందరినీ ఇంత లాంగ్ టూర్ కి పంపించాడు రాయదవాడు తాగింది ఎక్కింద పొద్దున గోళీలు ఇచ్చాడు అది ఇంకా ఉంటే చూసారుగా వీడేదేదో అంటున్నాడు నీకు సరిగా నిద్ర పట్టదేమో నన్ను అనుకోండి పడుకుంటావా ఏంటి నాతో పడుకోరు గుడ్ నైట్ మందులో మందునే కల్లులో కొరమే ఈ మందు సాగిపోనా మూర్తి తీయపోతే నా మీద పడిపోతుంది ఎవరు నువ్వు డైరెక్ట్ గా బాత్రూంలోకి వచ్చేస్తావండి నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఇందాక ఢిల్లీ నువ్వే కదా వాళ్ళు నమ్మట్లేదు పైగా నాకు మందు ఎక్కువ అయిపోయి అంటున్నారు నువ్వు వచ్చి చెప్పవా ప్లీజ్ చెప్తావు కదా వెరీ గుడ్ అమ్మో చేయి ముట్టుకొని నేను శానిటైజ్ రెండు చొక్కలు వేసుకొని ఫుల్గా శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలి ఓకే పదా వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు లెగిస్తే బాగోదు శాంతి ఇలాగే పడుకో వెచ్చగా ఉంది ఏంటి అవును రా చెత్త కుట్టేసింది చూడు దెబ్బలు చిల్ రా చిల్ ఇందాక నాకు కూడా మిగల్చకుండా మందు మొత్తం తాగేసి కింద పడి పైగా వచ్చి దయం ఉందని చెప్తావా మూసుకొని వెళ్ళి పడుకోబే అరే నమ్మరా నా మాట నిజమరా బాబు అర్థమైంది ఆ గీత నా మీద కోపంతో నిన్ను కొట్టింది పాపం వెళ్ళి జండుబాం రాసుకుని పడుకోపో తగ్గిపోతుంది గీత కాదు రా దెయ్యం రా రే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకరా ఇందాక గీతం చూసి దయ్యం అన్నావా లేదా ఇప్పుడు దయ్యం చూసి గీత అంటున్నావు అంతే గీతే దయ్యం దయ్యమే గీత అది నిన్ను కొట్టింది కాదు రా అది దయ్యం రా అక్కడ దయ్యం కాకుండా గీత ఉంది అనుకో సరే పద ముందు నువ్వు పద చూద్దాం ఏదిరా ఎక్కడ ఏది చూపి ఏది ఎక్కడే ఉంది ఓహో అర్థమైంది దయ్యానికి అర్జెంట్ అయ్యి వచ్చి పోసుకుంది తర్వాత పారిపోయింది అంతేనా ఏమో రా నేను చూడలేదు ఇందాక కొట్టింది 
ఇంకోసారి నా దొరికొచ్చి దయ్యం ఉంది భూతం ఉంది అన్నా వన్నుకో తగల అనవసరంగా నిద్రంత పాడు చేసాడు శాంతి దెబ్బలేంట్రా కదా ఇంట్లో దెయ్యం ఉంది రాత్రి అదే నన్ను చెత్త కొట్టేసింది ఈ విషయం ఏదో ఒక చెత్తుంటే నమ్మట్లేదే చిన్నోర్మి ఎదవ్వా నువ్వే దెయ్యంలో ఉంటావు అద్దంలో నిన్ను నువ్వు చూసుకొని భయపడి పడిపోయి ఉంటావు అయినా నేనుండగా ఇంట్లోకి దెయ్యం రావడం ఏంట్రా అదే నేను కూడా చెప్పాను గీత గీతే దయ్యం దయ్యమే గీత అది నిన్ను కొట్టింది అదా ఈ మధ్య కరోనా వైరస్ వచ్చింది కదరా కాలు చేతులు బాగానే క్లీన్ అవుతున్నాయి మరి నోరు అందుకే ఇందులో డేటాలు ఫినాయిల్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ కలిపాయి ఇంకొంచెం దాగరా ఇంకొంచెం గీత నువ్వు దాగు శాంతి నీకు వద్దులే మంచిది నేను దాగుతా శాంతి నీ ముక్కు సూపర్ నీ పెదాలు చాలా బాగుంటుంది నా దగ్గరికి వచ్చావు అనుకో ఎవరు లేరంటే ఎవరో ఉన్నట్టు అనిపించింది హలో ఉన్నారా ఇక్కడ ఉన్నారా ఎవరు లేరు ఎవరు మరి ఎవరు లేరు నేనే భ్రమపడ్డట్టున్నా ఎవరబ్బా ఎవరో అమ్మాయి ఉన్నట్టు అనిపించింది కిరణ్ గారు చెప్పింది నిజమే దయం ఉంది కిరణ్ రే కిరణ్ చిల్ రా చిల్ రే రే కిరణ్ డోర్ తీరా రే డోర్ తీరా రే రే తీరా రే రే త్వరగా డోర్ తీరా రే దయం ఉంది రా కొట్టి రే తీరా రే డోర్ తీరా రే డోర్ తీరా రే నీ కాలు పట్టుకుంటారా డోర్ తీరా డోర్ తీరా రే త్వరగా డోర్ తీరా రే అదే నన్ను చంపేస్తుందిరా రే డోర్ తీరా రే రే ప్లీజ్ రా నీ కాలు పట్టుకుంటారా డోర్ తీరా రే దెయ్యం ఉందిరా అంటే పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు అడుగుతావా అరే తప్పైపోయిందిరా తప్పైపోయిందిరా నీ కాలు పట్టుకుంటారా నాకు మంది ఎక్కువైంది అంటావా బాగా దోల్ తీర్చుకో దోల్ తీర్చుకో నా కొడక అరే డోర్ తీరా రే రే ప్లీజ్ రా రే డోర్ అబ్బా అబ్బా అమ్మా అబ్బా అమ్మా అబ్బా అమ్మా అబ్బా ఎలా ఉంది బాగా నొప్పిగా ఉందిరా ఏమైందిరా అవునరా చిల్ రా చిల్ దెయ్యం లేదు ఏం లేదు నువ్వే మంది ఎక్కువైపోయి తాగేసి పడిపోయి ఉంటావు ఏంట్రా రివెంజా కొంచెం కూడా జాలి లేకుండా అలా మాట్లాడతావేంట్రా లేకపోతే ఏంట్రా ఈ బిల్డింగ్ లో దెయ్యాలు ఉన్నాయిరా అని ఎన్ని సార్లు చెప్పాను రా ఎవడైనా నా మాట విన్నాడా అంతే వాడి వరకు వస్తే కానీ వాడికి తెలీదు అవునరా కొద్దిసేపట్లోనే నాకు చావును పరిచయం చేసేసింది అది అబ్బాకోరా రే దేవా నీకు విషయం చెప్పాలి సీరియస్ చాలా సీరియస్ ఏంటి ఇద్దరు కలిపి ఒకే విషయం చెప్పాలా ఎస్ చెప్పండి 
ఇంట్లో దయం ఉందిరా నువ్వు భయపడకరా మొన్న నాకే అనుకున్నాను నిన్న వాడికి కూడా జరిగిపోయిందిరా పెళ్లి ఇదిగా ఇది 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 కూడా ఏరా పొద్దున్నే మొదలు పెట్టేశారా మొదలెట్టమేంట్రా లేకపోతే మీకు తాగాలనిపిస్తే తాగండి అంతేగాని ఇలా మీరు తాగడం కోసం దెయ్యాలి కదా నాకు చెప్పండి పోండి నాకు చాలా పని ఉంది చెప్పేది నిజమరా హెచ్ఐ ఏంట్రా ఏదో నిజం అంటున్నారు ఇదిగో వచ్చిందిగా దానికి చెప్పుకోండి పోండి చెప్తా శాంతి ఇంట్లో దయం ఉంది ఆ విషయం అటు చెప్తే నమ్మట్లా నువ్వు నమ్ము ఏంటి అవునే శాంతి ఈ బిల్డింగ్ లో దెయ్యాలున్నాయే నాకు చాలా భయం వేస్తుంది ఏంటి చేతి పొద్దు పొద్దునే తాగారా మొదలట్లేదే దానికోసం ఇదంతా నిన్ను నేను నిజం చెప్తున్నానే నేను నైట్ నన్ను చిత్త కొట్టింది మొన్న వాణ్ణి చిత్త కొట్టింది సరే మేము అబద్ధం చెప్తున్నాం మా దెబ్బలు అబద్ధం చెప్తే రాత్రి తాగి మీరే కొట్టుకుని ఉంటారు నమ్మవే బాబు దేవా వైశ్య ఏది మార్నింగ్ నుంచి కనిపించట్లేదు గార్డెన్ లో ఉన్నట్టుంది అక్కడే ఉంటుంది చూడు శాంతి నమ్మేవాళ్ళండి శాంతి రే చిల్ రా చిల్ వీళ్ళు మనం ఎంత చెప్పినా నమ్మరు అప్పుడు వరకు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడు మనల్ని గెలిచిన దయ్యం వీళ్ళని గెలకుండా ఉంటుందా గెలుకుతుంది అప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది ఏది నీకు తెలిసినట్టా మరి అప్పుడు దాకా ఏం చేద్దాం స్నానం చేద్దాం కలిసి సరే పట్టుకోరా బాబు ఇక్కడే చూస్తాను అందుకే భయపడుతున్నావు పద పడుకుందాం పద పడుకుందాం అయిపోయింది వాళ్ళ మీద కూడా అటాక్ అయిపోయింది కానీ మనం వెళ్ళొద్దు 
మనం వెళ్తే మళ్ళీ మన మీదకి అటాక్ అయిపోద్ది రెండు అటాక్ కి మనం రెడీ అవ్వద్దు చిల్ రా చిల్ ఏం ఓకే వాటర్ తాగండి ముందు అక్కడ ఏం ఉండదు కానీ ఏదో చూసి ఏదో బయట ఉంటారు అంతే అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు దేవా వద్దు దేవా దేవా వద్దు దేవా దేవా వీళ్ళే వీళ్ళని చూసే మీరు భయపడింది ఎరా మీకు కనిపించిందా దయ్యం వీళ్ళ సౌండ్ వినిపించాయని చూడ్డానికి వచ్చాం చూసావుగా వాళ్ళు ఎంత భయపడ్డారో వెళ్ళి పడుకోండి రూమ్ కి వెళ్తే మళ్ళీ వస్తుంది రా ఎవడో చెప్పిన కథలు విని దయ్యాలు భూతాలు ఉన్నాయి అనుకోకండి చూసారుగా వీళ్ళే ఇలాగే మన ఊహలకే భయపడుతుంటారు వెళ్ళి పడుకోండి సైలెంట్ గా రూమ్ కి వెళ్తే మళ్ళీ వస్తుంది అయితే నువ్వు నా రూమ్ కరా శాంతి నువ్వు వెళ్ళి రూమ్ లో పడుకో దయం వస్తే దేవాకి చెప్పు ఓకే ఏంటి దయం వస్తే దేవాకి చెప్పాలా I'm a bad man. Oh. Hmm? What is it? Do you want to go to the house? Do you want to go to the house? Do you want to go to the house? What are you saying? What are you saying? You want to go to the house? Go. 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 హల్వా మైసూర్ పాక్ జిలేబీ వీటన్నిటికన్నా స్వీట్ గా అనిపించాలి ఇంకేమద్దా కావాలి తర్వాత అడుగుతా ఏం చెప్పాను నీకు ఏంటది ముందు ఒక ఇల్లు షార్ట్ పడి ఒక పది గబ్బులు అని వెళ్ళాలి ఏంటి ఈరోజు స్పెషల్ నువ్వే నా స్పెషల్ శారీలో ఎంత బాగున్నావో తెలుసా ఓన్లీ కాంప్లిమెంటేనా ఇంకేనా ఉందా ఏం కావాలి నీకు నచ్చిందడు శారీలో బాగున్నానన్నావు కదా నేను ఎప్పుడు శారీ కట్టుకున్నా నన్ను హక్ చేసుకొని ముద్దు పెట్టాలి ఓకే మనం కూడా రొమాంటిక్ ఓకేనా ఇంకేమైనా కావాలా నాకు గూగులే కరెక్ట్నే బాగుంది రంగయ్య అయ్యా ఇంతకు ముందు ఇంట్లో ఎవరైనా ఉండేవాళ్ళ 
ఇంతకుముందు చాలా మంది ఉండేవారు అయ్యా కానీ ఒక రెండు సంవత్సరాల నుంచి మాత్రం ఎవరు ఉండట్లేదు అయ్యా ఎందుకని ఉండట్లేదు ఆ విషయాలు ఏమి నాకు తెలియదు కానీ అయ్యా అరుపులు ఎడుపులు వినిపిస్తుంటాయ్యా ఎందుకని ఇంతకు ముందు ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోవడం కానీ దెయ్యాల లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా నాకు తెలిసి చనిపోవడం లాంటిది ఏం లేదయ్యా మరి ఆ అరుపులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో నాకు తెలియదయ్యా సరే మీరు పనిచేస్తారేనయ్యా వీడంతా పర్టికులర్గా అడుగుతున్నాడు అంటే దయ్యం వీడు కూడా కనిపించే ఉంటుంది హార్మోనీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా రే వీడంతా పర్టికులర్గా అడుగుతున్నాడు అంటే ఆ దయ్యం వీడు కూడా కనిపించే ఉంటుంది మరి దెబ్బలు లేవేంట్రా చిల్రా చిల్ పద వాళ్ళ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు బాత్రూమ్ కూడా నీ అమ్మ పొద్దున్న నీళ్ళు ఇదేదో ఉంది కదా ఇదేంటి ఒప్పగా ఉండ ఓహో నా టూత్ పేస్ట్ లో ఉప్పు ఉందనమాట ఉప్పు పంటకి చాలా మంచిది జల్లు జల్లు మనిషిరు వల్ల చినుకే రాలగా గల్లు గల్లు మని పుల్లకింటల్లు కిలు ఇదేంటిది ఇలా ఉంది అది బాత్రూమ్కి వెళ్తే దయం వస్తుందని పెట్టుకున్నారా వైషు నైట్ టైం ఇంట్లో మనం కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉన్నట్టు నీకు అనిపిస్తుందా లేదే ఏమైంది ఏం లేదు ఇంట్లో వాళ్ళు భయపడుతుంటే ఇంట్లో ఎవరో ఉన్నారని నీకు ఎవరైనా కనిపించారేమో అని ఏంటిది దేవా నువ్వు కూడా వాళ్ళకి ఇది కొత్త ప్లేస్ ఏదోలా ఉంది డైరీ చెప్పాల్సిందే నువ్వే నువ్వు కూడా ఎలా అంటే ఎలా ఏం లేదు వాళ్ళేదో భయపడుతుంటే నిజమో కాదు అని నిన్ను అడిగాను అంతే నేనేరా ఏమైంది ఏం చెప్పమంటావురా అస్సలు నిద్ర రావడం లేదురా పడుకుంటే ఆ దెయ్యం వచ్చి పేకరొక్కినట్టు కల వస్తుందిరా నా వల్ల వాడికైతే కలే వస్తుందిరా నాకైతే డైరెక్ట్ గా ఉన్నట్టే అనిపిస్తుందిరా ఆ బాత్రూమ్ లో అలమారిలో ఈ మంచం కింద ఇదిగో ఇప్పుడు నీ వెనకాల కూడా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నేను అటు నుంచే వచ్చా కదా ఏమీ లేదురా పడుకోండి అరే మళ్ళీ వస్తుంది ఏమి రాదు నేను ఇక్కడే కూర్చుంటా మెలకుగా మీరు పడుకోండి పక్కగా ఉంటావుగా ఇదిగో ఇది పెట్టుకో రాదు అరే వెళ్ళిపోకరే ఉన్నాడు
వైశ్వ రూమ్ నుంచే కదా నేను వెళ్ళి చూసి వస్తాను ఇక్కడ అక్కడ ఎవరు లేరు వైశ్వ 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 అక్కడ ఎవరు లేరమ్మా లే పైకి లే ఎవరు లేరు వైశ్వ వైశ్వ అక్కడ చూడు మా ఎవరు లేరు ఒక్కసారి కళ్ళు తెరిచి చూడు ఇదిగో మచ్చ కిరణ్ శాంతి గీత అందరం ఇక్కడే ఉన్నాం వైశ్వ ఇట్రా కూర్చో కూర్చో ఎవరు లేరు అక్కడ దా కూర్చో నేను ఇక్కడే ఉంటాను భయపడ వైశ్వ నేను ఇక్కడే ఉంటాను మా దా పడుకో అందరు ఇక్కడే పడుకోండి రా రా వెళ్దాం ఏం కాదు మేము ఉన్నాం కదా ఏంటి దేవా ఆలోచిస్తున్నావా పరిష్కారం ఆలోచిస్తున్నా అయితే నువ్వు కూడా నమ్ముతున్నావు అక్కడ దయ్యాలు ఉన్నాయని భయాన్ని పరిచయం చేస్తుంది ఒకటి ధైర్యంగా ఉండమంటుంది ఇంకొకటి తేని నమ్మాలో తేని నమ్మకూడదు అర్థం కావట్లేదు మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటావు ఈ ఆత్మ మనకేదో చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తుంది భయం రూపంలో చూపిస్తుంది ఈ రోజు రాత్రి ఎవరు పడుకోవద్దు అది మనల్ని వెతుక్కుంటూ కాదు మనమే దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్దాం అది మనల్ని వెతికినా దాన్ని మనం వెతికినా ఇది మనతో ఉంటే ఎలాంటి దయమైనా పారిపోవాల్సిందే ఏంట్రా ఎలా వచ్చో ఇలాగే రావాలరా ఒకటి దయ్యం నన్ను చూసైనా భయపడాలి లేదా నేను దయ్యం చూసైనా భయపడాలి కన్ఫర్మ్ రా దయ్యం నిన్నే చూసి భయపడద్దు రే నోరు మూసుకుని మీ ఇద్దరు అటు వెళ్ళి మీరు నాతో రండి ఇది పట్టుకుంటావా ఓకే గీత దయ్యానికి దయమే కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నువ్వు బాత్రూంలో సోలోగా వెళ్ళి వెతుకు శాంతి నువ్వు నాతో పాటు తుప్పలేక ఏంటే తల్లి ఊపుతున్నావు అది ఉన్నపోత మాటలు విని రే వెళ్ళి ఆ టార్చ్ లైట్ తీసుకురాయపడాలి మళ్ళీ ఇదెవరు శాంతినా ఎచ్చి వదులు నువ్వా అమ్మా వద్దు ఇదిగో చెక్ చేసుకోండి అన్ని ఆన్ అవుతున్నాయి లేదు బ్యాటరీ ఉంది రే మనం ఎంత ప్రిపేర్ అయితే అది అంత ఆడుకుంటుంది ఏది ఏమైనా సరే ఇవాళ దాన్ని వద్దులేదే లేదు వదలకూడదు మీరిద్దరూ అటు వెళ్ళి బ్రతకండి మీకేమైనా కనిపిస్తే గట్టిగా అరవండి ఇప్పుడు మనకున్న సిగ్నల్ అదొక్కటే వెళ్ళండి వైశ్వద్దా
చంపుతా పోటు శాంతి కావాలి శాంతి కావాలా తుప్పల్లోకి వెళ్తావా ఇదిగో దీంతో తుప్పల్లోకి నన్నే భయపడిస్తావు కదా చూపిస్తా ఏం చూస్తున్నా పడకప్ప అంటే ఇందాక బొమ్మ చూపించి భయపడిపోయారు వీళ్ళందరూ సిగ్గుండ కల్లా ఎందుకు సరే ఇద్దరు అడ్డే ఎత్తకండి కదిలితే కాలు కోసేస్తుంది మరి ఇప్పుడు ఎలా రా నువ్వేం భయపడకరా దాన్ని నేను సెంటిమెంట్తో కొడతా మేడం మీరు నిద్రపోయి చాలా రోజులు అయింది అనుకుంటా వెళ్ళి పడుకోండి మేము ఇక్కడ వచ్చినప్పటి నుంచి సరిగా నిద్రలేదు మేడం మాకు నిద్రలేక చూడండి కళ్ళ కింద కాయలు నల్లగా ఎలా కాసాయో అదేంటది అది తాగడం వల్ల కదా వచ్చింది అవును మేడం ఆ కాయ కాదు ఈ కాయ కూడా తలకాయరా అవును మేడం తలనొప్పి వస్తుంది మేడం అబ్బా అవును మేడం తాగుతుంటే ఎక్కట్లేదు మేడం మేమే తొట్టుకుంటాం మీరు వెళ్ళి పడుకోండి మేడం బయట ఏసీ కూడా పెట్టించాం కావాలంటే బెడ్షీట్ కూడా తీసుకోండి మేడం తీసుకెళ్ళండి మేడం 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 ఏంట్రా మేడం కదలదు కరోనా వచ్చి పోయిందేమో రా చూసేవారా నా దెబ్బకి దయం పారిపోయింది అది మచ్చ పుట్టు మచ్చ నిజమే బావా పారిపోయింది దా పడుకుందాం దా అందుకేరా సెంటిమెంట్ సినిమాలు చూడాలనేది ఏంటిది ఏదో వెంటాడుతుంది దెయ్యమా లేక ఇంకేమైనా నా అసలు దెయ్యాలనే ఉన్నాయా ఒకవేళ ఉంటే ఏ విధంగా బయటకు వస్తాయి ఎందుకు మనుషుల్ని ఇంతలా భయపెడతాయి వాటి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఎలా ఇలా ఇలా ఆడితే గెలుస్తాం ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నా లేదురా కొంచెం వర్క్ ఉంటే చూసుకుంటున్నా ఓ అవునా 
నేను ఇంకా దయ్యాన్ని ఎలా చంపాలా అని ప్లాన్ చేస్తున్నావు అనుకున్నా చచ్చిందాన్ని దెయ్యం అంటారా యదవా తెలుసు రా యదవా రే మ్యాటర్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు సరిగ్గా తాగట్లేదురా సో ఇవాళ నైట్ తాగదామని డిసైడ్ అయిపోయాం ఏమంటావు చెప్పు తెగుద్ద అంటాను ముందు ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ చూడండి ఎప్పుడు చూడు మందేస్తా మందేస్తా అంటారు చిల్ రా చిల్ నీకు విషయం తెలుసా ఈ భూమి మీద ఉన్న మనుషుల అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ మందే మామూలుగా ఉంటే భయపడతాం మందులో ఉంటే భయపెడుతాం అందుకే రా ఒప్పుకోరా ఒప్పుకోరా నిజమే రా మందేద్దాం చిందేద్దాం ప్లీజ్ రే దేవా ఒప్పుకోరా అవునరా దేవా దానికి భయపడి మనం ఎందుకు మందు మానేయాలి ఆయన పైగా అందరం కలిసే ఉంటాం వస్తే చూసుకుందాంలే అదో పెద్ద తాగబోద్దురా మా కోసం కాకపోయినా దాని కోసం నొప్పిగా ఉందా నువ్వు పట్టుకున్నావు కదా నొప్పి లేదు మళ్ళీ చేయబెట్టు ఈ ప్రపంచంలో అతి శక్తివంతమైన ఆయుధం ఏంటో తెలుసా ఏంటి మందు ఆ దయ్యానికి దమ్ముంటే మనుషుల మీదకి వెళ్ళి అనడం కాదు ఒక్క కోట రేసి నా ముందుకు వచ్చి నిలబడమనో పడిపోద్ది అంతే ఓహో తాగితే భయపడవా మరి మొన్న ఎందుకు భయపడ్డా చిల్ శాంతి చిల్ అవాళ్ళు నేను కొంచమే తాగా మరి ఈరోజు ఫుల్గా తాగా అది మనల్ని వెతుక్కుంటూ రావడం కాదు ఏదో ఒక రోజు నేనే దాన్ని వెతికి పట్టుకొని తరిమి 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 తన్ని పారిపోయేలా చేస్తా అదే చేపేస్తా ఏదో ఒక రోజు ఎందుకు రా ఈ రోజు ఎలు చంపు ఇవాళ నాక మూడు లేదు శాంతి నువ్వు ఉంటుండగా భయం ఎందుకు శాంతి వాళ్ళు రొమాన్స్ స్టార్ట్ చేశారు మనం కూడా స్టార్ట్ చేద్దామా పదరా నా వల్ల కదరా ఇంకా పదరా పద నా వల్ల కాదు ప్రతిసారి అంట వస్తుంది నిద్ర వస్తుంది నాకు రా దేవా దేవా నాకు బాడీ కావాలి మర్యాదగా నా నుంచి బయటికి రా ఇది ఆట అనుకున్నావా వైష్ణవి నా జీవితానికి కొత్త బాట 
ఆట నేనాడతా నువ్వు ఆప్యాయంగా చూస్తూ ఉండు ఏం చేస్తావు మరి అదిగా పో నా బాడీ నాకు ఇచ్చేంత వరకు నేను ఇక్కడి నుంచి కదలను నేను పంపిస్తా కదా బాడీ నాది వాటేసుకోవడానికి నేనేనా నీ పెళ్ళన్నారా చంపేస్తా అదేంటి వర్షు అలా మాట్లాడతావు తన్ని బాయ్ ఫ్రెండ్ కదా అలా కొట్టావేంటి అయినా నువ్వే చెప్పావు కదా సారీ కొడుకున్న ప్రతిసారి వచ్చి హక్ చేసుకోమని అది అప్పుడు ఇప్పుడు కాదు నీకే అంత సరదాగా ఉంటే నువ్వే వెళ్ళి వాడితో చేసుకో రొమాన్ అదేంట్రా తను అలా మాట్లాడుతుంది అంత కోపంగా ఉందేంటి ఏం లేదులే తను నైట్ ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది నేనే తాగేసి అవుట్ అయిపోయాను సర్లే నేను వెళ్ళి ఏదో మేనేజ్ చేస్తాను తన గురించి తెలిసిందేగా మీరేం ఫీల్ అవ్వకండి సారీ సారీ రా గైస్ లెట్స్ ప్లే సమ్ క్విజ్ ముందు ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారు మీ అందరి కన్నా తెలివైన వాణ్ణి నేను గూగుల్ కన్నా సారీ ఓకే సాధారణ ద్రవం జఠర రసం పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత జఠర రసం రే రసం సాంబార్ కాదు పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత తెలుసు తెలుసు పిహెచ్ వాల్యూ గీత నువ్వు చెప్పు చూద్దాం పిహెచ్ వాల్యూ శాంతి నువ్వు చెప్పు ఓకే చెప్పురా పిహెచ్ వాల్యూ అదేంటది గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత జిఎస్ ఆ స్పెల్లింగ్ ఏంటి సిగ్గుండాలి ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నావు స్టూపెడ్ ఫెలో వాళ్ళ దగ్గర ఫోన్ లేవు మరి పెట్ట అందుకే రాయాలంటే సిల్లీ గేమ్స్ నేను ఆడిన అంటాను గోళీలా ఆడుకోరా పిల్లలతో చెగోడీలా ఆడుకుంటాను ఓకే గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ పిహెచ్ వాల్యూ టూ టూ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండి జఠర రసం యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ టూ టూ వన్ కాదు వన్ టూ టూ ఓకే నేనే రాంగ్ తనే కరెక్ట్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ లెమన్ జ్యూస్ టూ టూ ఫోర్ ఓకే యూరిన్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కరెక్ట్ రా ఓకే మరి సోడా వాటర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉమ్మి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ టు సిక్స్ పాయింట్ నైన్ ఓకే డిస్టిల్ వాటర్ సెవెన్ బ్లడ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ అమోనియం లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ షర్ట్ ఓకే మార్చు మార్చు ఇండియన్ శాస్త్రవేత్తల తాలూకా లిస్ట్ చెప్పు 
డాక్టర్ ఎం జహంగీర్ బాబా కాస్మిక్ కిరణాల అనుశక్తి డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖర్ నక్షత్రాలు జన్మాలు నిర్మాణాలు నోబెల్ బహుమతి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ సర్ సివి రామన్ రామన్ ఎఫెక్ట్ నోబెల్ బహుమతి నైన్టీన్ థర్టీ హర్ గోవింద్ ఖురానా కృత్రిమ జన్వు నోబెల్ బహుమతి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆచార్య పిసి రే నేతృత్వములపై ప్రయోగం మేఘ్నాథ్ సహా ఉష్ణ అయినీకరణ సిద్ధాంతం బీర్బల్ సహాని సలైన్ సిరీస్ ఆఫ్ సాల్ట్ రేంజ్ విక్రమ్ సారాభాయ్ అనుశక్తి ఉత్పాదన రోజీ రాకెట్ స్థాపన స్థాపన ఎంఓబి అయ్యంగర్ థాలోఫైటా ముక్కలపై పరిశోధన ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సైకాలజీ జేసీ బోస్ క్రెస్కోగ్రాఫ్ ఎంసి స్వామినాథన్ శంకర జాతి వంగడాలు ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ డ్రీమ్ స్టేట్ యాస్ట్రల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ద సోల్ తన వైశు ఏంటి ఏం చేస్తున్నావు కనిపించట్లేదా బుక్ చదువుతున్నాను ఏంటి మధ్య సైన్స్ బుక్స్ చదువుతున్నావు ఏ చదవకూడదా అలా అని కాదు ఎప్పుడు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు కదా ఈ మధ్య ఏంటి కొత్తగా అని దీనికైనా టైం టేబుల్ ఉందా ఎప్పుడు చదవాలో అని నాకు నచ్చినప్పుడు చదువుతా ఏ ఎందుకంత సీరియస్ అవుతున్నావు నేను బుక్ చదువుతున్నప్పుడు డిస్టర్బ్ చేస్తే సీరియస్ గానే ఉంటుంది ఓకే ఓకే సారీ చదువుకో వైషు 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 ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఏంట్రా వైషు ఉందా వైషోనా ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తుందిరా అంటే తన రూమ్ లో లేదు ఇక్కడ ఒకసారి Jesus please forgive me forgive us Jesus save the food save the country ah era madam gar raleda emora ekado dayam practice cheskuntu untadi adi vastundi వైషు నువ్వు చికెన్ తింటున్నావు ఏంటి నీకు చికెన్ ఇష్టం ఉండదు కదా టేస్ట్ ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటుందా ఏంటి మారచ్చు కదా అప్పుడు ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు ఇష్టం మాకేం నష్టం తిను బాగా తిను ఫుడ్ వరకు వస్తే ఓకే మనుషుల వరకు వస్తేనే ఎందుకంత గాబరాగా తింటున్నారు ఎవరు పట్టుకెళ్ళిపోరు మెల్లగా తినండి అంటే ఫాస్ట్ గా తింటే ఫాస్ట్ గా అరిపోద్దని డాక్టర్ చెప్పాడు చిల్ తినకపోతే మాకు పడిపోద్ది కదా చిల్లు రే శాంతి త్వరగా తిను మన ప్రాజెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి నేను వస్తా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు వాయిస్ క్లోజ్ గా ఇదిగో శాంతి
वैश्यो कोई रोजल मन वाल बिहेवियर नच्चे अंटे अंत अला दूनाई कदा वीट नवेम डिप्रेषन लेमोनी दीन गुटना वैश्यु कोई रोजल नुवगा डाक्टर दिल्ली चूप्चा रावच कदा अंत ना मेटल अला अन वैश्यु नव्बू सैकलाजिकल डिस्टर्ब अवेमो अटुना अंत अंत दिन अर्थमेटी चूड़देवा ने नार्मल गुनारे नवाइड बहुश प्रॉब्लम मीलोमो मेरे वेलं डॉक्टर दुवते ना पन अ अब तेवरो ते इलाइडल बल वैश्यूटी मूडे <laughs> वैश्यु दय बटी वो चूस्ते भयमे रे पद सूंड आईरागंरा मन प्रॉब्लम सोल्यूशन भयपड़ मम्मी भयपेक मर भयपड़क अद मन का दय्यम मन मन कदा आलोचि 
తన భార్య నుంచి వైశ్యుని ఎలా కాపాడాలో అర్థం కావట్లేదు రే నా దగ్గర చిల్ల ఐడియా ఉంది ఏంటి నీకు చెప్పను దానికి మనం సైలెంట్ చూపిస్తే అది మనకు వైలెంట్ చూపించేది మరి మనం ఏం చూపించాలి నువ్వేం చూపించద్దు నేను చూపిస్తా వైలెంట్కి అమ్మ మొగుడు లాంటి వాడు నా దగ్గర ఒకటి ఉన్నాడు వాడు ఎలాంటి వాడో తెలుసా క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో వాలీబాల్ ఆడేస్తుంటాడు అదేంటి వాడికి క్రికెట్ అంటే తెలుసు శాంతి క్రికెట్ బాల్ నే వాలీబాల్ అనుకొని ఎగ్రేస్ ఎగ్రేస్ కొడుతుంటాడు అన్ని కళల్లో ఆరి తెరిపే ఉన్నాడు నీ బిల్డ పాపి వాడెవడ చెప్పు నీకు చెప్పని చెప్పాగా శాంతి అడిగితే చెప్తా ఎవరు ఉపేంద్ర అంటే సినిమా యాక్టర్ ఎస్ యాక్టరే కాని సినిమా యాక్టర్ కాదు ద రియల్ యాక్టర్ ఉపేంద్ర ఉప్పు కన్నా ఉప్పుగా ఉంటాడు నిప్పు కన్నా వేడిగా ఉంటాడు దయ్యం వాడు ముందుకు వచ్చిందంటే చచ్చినట్టే ఆడు ఎలా ఉంటాడో తెలీదు గాని నీ బిల్డప్పులు మాత్రం ఎక్కువైపోతున్నాయి రే వాడు తేడా సంఘానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లాంటి వాడు రా ఇంకా నయం మాడా సంఘానికి మేనేజర్ లాంటి వాడు అంగప్పార్ బాగా పిసుకున్నారు కానీ పదండి ఎవడేడు జిరాఫీలా ఉన్నాడు వర్కింగ్ టైమ్ లో అందరు వర్క్ చేసుకుంటా ఉంటే మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారా బజ్జీలు వేసుకుంటున్నాం తింటావా నీ ఓవర్ ఎక్షన్ ఇక్కడ కాదు పైకి వెళ్ళి అక్కడ చూపించు కోవిడ్కే భయపడలా ఆ విడికి భయపడతానా ఐ డోంట్ కేర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఏదే మన చూసి భయపడిపోయినట్టు ఉంది ఎక్కడున్నావా సరే వస్తున్నానండి అలాగే అది అమ్మా ఏంటి చిన్న గుంటలను ఏడిపించేస్తానో కుర్రోళ్ళని కుదిపేస్తానవట చూడ్డానికి శాక్లైట్ కోసం ఏడిసే సంటి పిల్లలాగున్నావు వాళ్ళతో ఏంటి ఎట్టుకుంటే పెద్దోళ్ళతో ఎట్టుకోవాలా ఇగో రేసు కానీ సేత్తే కుర్రోళ్ళతో సేత్తే కిక్ ఉండదు నాలాంటి గుర్రాలతో సేత్తే కిక్ వస్తుంది సేత్తావా సేత్తావా అని అడుగుతున్నాను ఏం మాటలు రావా ఎట్టి చదివేసుకుంటున్నావు పరిచలేటి మాట్లాడు బయటకెళ్తే బతకనివ్వట్లా ఇంట్లో ఉంటే నువ్వు బతకనివ్వటంలా వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళక ఇంట్లోనే ఉండక ఏడదిస్తారమ్మా నీకు దండం పెడతా తల్లి అల్లు వదిలే తల్లి అల్లు వదిలే అల్లు వదిలే అల్లు వదిలే అమ్మా అల్లు వదిలే అమ్మా నీకు దండం పెడతా అలాగే చూడకమ్మా చెప్తే వినబడదా ఇందాక నుండి కొడతనా బయటికి వెళ్ళి ఒకసారి సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో చూడు బయటికి వెళ్తే చస్తారు అని చెప్తున్నారు అందుకని వీళ్ళు ఇంట్లోనే చేస్తున్నారు ఇంట్లో కూడా చావనివ్వా ఏంటే ఏం చూస్తున్నావు నా కళ్ళేవా నేను చూడలేను నేను చూడగలను అంటే కుట్టేస్తావా మనిషి అనే గౌరవం కూడా లేదా నీకన్నా ఎంత పెద్దోడ్నే నేను సిగ్గు లేకపోయినా బతుకొచ్చి విగ్గు లేకుండా మాత్రం బతుకులే అమ్మా అమ్మా అబ్బా నేను బయటికి వెళ్ళి నేను బయటికి వెళ్ళిపోతాను నన్ను వదిలేవా బయట వాళ్ళకి నేను పెద్ద తోపు నేను చెప్పాను నన్ను వదిలేమ్మా నీకు తండ్రి పెడతా
సౌండ్ లిన్నవారా దయ్యాన్ని ఊపేస్తున్నట్టున్నాడు పిసికేసావా ఏమైంది గాడ్ ఈస్ గ్రేట్ గాడ్ ఈస్ గ్రేట్ ఏంటి మనకేమైనా పనికి వస్తాడేమో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా డ్యాన్ చేద్దామారా ఆడితో కాదు కానీ నాకు తెలిసిన మాంత్రికుడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన్ని పిలిపిస్తాను రెడీగా ఉంటుంది కొట్టడం నువ్వే మనమే శాంతి గురుగారు నమస్కారం కుడుకురేడతాడేంట్రా తింటాడా ఎప్ప అది మంత్రం ఆయన చాలా పెద్ద మాంత్రికుడు ఎన్నో దెయ్యాలను విడగొట్టాడు మరి చూస్తుంటే చిత్తకాతి రోజు కుక్కలను విడగొట్టే వాళ్ళ ఉన్నాడు కానీ వీడు వైశ్యుని దయ్యం నుంచి విడగొడతాడా ఆయన చాలా పవర్ఫుల్ రా మరి ఫిగర్ ఏంటి షుగర్ పేషెంట్ లా ఉంది ఉంది రాందా చాలా పెద్దదుంది పెద్దదా చూసాడ్రా దెయ్యం రా మూర్ఖుడా చాలా పెద్ద దెయ్యమే ఉంది కర్ర 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 రగిలిపోతుంది రా అది ఉంది రగిలిపోతుంది అని మాకు తెలుసు దాన్ని తరిమి కొట్టే ప్లాన్ ఏదో ఉందా చెప్పు హోమం చెయ్యాలి ఓ మహా హోమం చెయ్యాలి ఏర్పాట్లు చెయ్యరా అలాగే చేస్తాంలే గాని హోమం చేసాక దయ్యం పారిపోలేదు అనుకో మేము కూడా ఒక హోమం చేస్తాం నీ గుడ్డు పగిలిపోయే హోమం ఎంత మసాలా ఉందో ఏమైంది గురుగారు గురుగారిని దోమ కొట్టినట్టుందిరా అంతేనా గురుగారే క్రీం బ్లీం కర్ర 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 స్వహా అరే మళ్ళీ ఏమైంది గురుగారు మళ్ళీ దోమ కొట్టిందిరా ఆ కంటిలో నీళ్ళు ఏంటి గురువు గారు రే రెండు సార్లు దొమ్ము కొట్టింది కదా నీళ్ళు రాకుండా పెట్రోల్ వస్తుందా అంతేనా రే వెనకతలు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరుండ్రు కానీ ఎవరో ఉన్నట్టు దోమ కుడుతున్నట్టు కాకుండా కొడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంటది అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకు అనిపించదు టీవీ ఏమో ఇక్కడ ఉంది మరి రిమోటు అక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఆ పైన రూమ్ లో ఉంది గురుగారు అది మీరు అనుకున్నట్టు చిన్న దోమ కాదు గురుగారు చాలా పెద్ద ఆడ దోమ పైగా చచ్చిన ఆడ ఆత్మ దోమ ఎవరైనా సరే నా సంగతి నీకు తెలియదు మీకు దండం పెడతానండ్రా అది మామూలు దెయ్యం కాదు 
వీడు కరకరా అన్నప్పుడే అనుకున్నాను అప్పుడాల బ్యాచ్ అని రే చిల్ రా చిల్ నిమ్మకాయలను తీసుకెళ్లి నిమ్మకాయ చూసి చే గీత ఏంటి చేపో చెత్తదు ఇదిగా శాంతి మనం తాగుదాం చూసు నీకు ఇస్తా పెద్ద గ్లాసు దాపిందరా పారిపోయాడు ఈ కరకరా పారిపోయాడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ముసలని అడుగుతూ రంగయ్య రంగయ్య ఈ ఊర్లో మాంత్రికులు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా అదే దయ్యాన్ని విడిగొట్టే వాళ్ళు అంటే మాంత్రికుల లాంటి వారు ఎవరు లేరు గారు అయ్యా మా ఊరు గుడిలో పూజారు గారు ఉన్నారయ్యా చాలా మంచి వాళ్ళు మాకు ఇలాంటి గాలి సోక్త ఆయన చూస్తారు ఎక్కడ ఉంటారు ఆయన గుడిలో ఉంటారయ్యా నన్ను ఆయన తీసుకెళ్తా అలాగే అయ్యా పద అక్కడేనా రండి అయ్యా రండి అయ్యా నమస్కారం అయ్యా ఏం రంగయ్య బాగున్నావా మీ దయ్య వల్ల బాగానే ఉన్నానయ్యా ఇతను ఎవరు మన తోటలో ఉన్న బంగ్లాలోకి ఈయన వచ్చారయ్యా మిమ్మల్ని కలవాలంటే తీసుకొచ్చానయ్యా ఆ బంగ్లాలోనా అవును అవును సార్ కూర్చోండి స్వామీజీ మీకు విషయం చెప్పాలి చెప్పండి ఒక్క నిమిషం మీరు కూర్చోండి సరే స్వామి ఓం నమ శివాయ అరహర్మహా శంభు శంకర నీలకంఠ రుద్రాజ ఓం నమ శివాయ అరహర్మహా ఇవి స్వామివారి పాదాలు కడిగిన నీళ్లు ఈ నీళ్లను తీసుకుని వెళ్ళి అమ్మాయి చూడకుండా తలపైన పోయండి ఎంతటి పెద్ద దయ్యమైనా వదిలేస్తుంది అలాగే స్వామి అంటే డబ్బులు ఎంత తప్పున ఆయన స్వామివారి పాదాలు కడిగిన నీళ్లను ధనమిచ్చి తీసుకోకూడదు భక్తితో తీసుకోవాలి అలాగే స్వామి అలాగే సుమస్తు వస్తానయ్యా వెళ్ళండి నీకు చెప్పనపా చెప్పు గెలుతావేంటి ఇది ఈ ఊర్లో స్వామి చేయించారు తులసి నీళ్లు ఇది మనం వయసు పైన పోస్తే దానిలో ఉన్న దయ్యం వెంటనే పారిపోతుంది చాలా సీక్రెట్ నువ్వు పని చేయి దీన్ని ఎక్కడ దాచిపెట్టు నేను అడుగుతా అప్పుడు నాకు ఇవ్వు సరే ఇవ్వు సరే కాదు జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టు చూస్తుంటే ఇది కూడా బానే ఉంది బ్యాక్ నుంచి తులసాకు <laughs> 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 ఈ పసుపు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి ఇదేదో కలిపేద్దాం 
సారీ సనా గారు అది పులుసు చేసుకుందామని చింతపండు పిసుకుతుంటే మీ మీద వాటర్ పడింది సారీ సారీ మాటల్లో చూపులో నాకు నిజాయితీ కనిపించింది ఏంటిది పొద్దున్న తెచ్చినప్పుడు తులుసాకుంది మరి అంటే మీరు పిలిచిన కంగారులో చేయి జారిపోయింది తులసాకు దొరకలేదు కరేపాకు కలిపిసాను కాదు నమ్మి దీనికి చూడు దీన్ని ఓం స్వయంబకాయ త్రిపురాంబకాయ ఓం నమస్కారం స్వామి నమస్కారం అదే రమన్నారా అవును కూర్చోండి కూర్చోరా ఓం నమస్వా హర మహాదే శంభో శంకర కాశీ విశ్వేశ్వర మల్లికార్జున ఓం నమస్వా ఇవి తావీజులు కాశీ విశ్వేశ్వర దేవాలయంకి తీసుకొచ్చినవి ఈ తావీజు అమ్మాయికి కట్టి మీరు కూడా ఒక్కొక్కటి కట్టుకోండి ఈ తావీజు కట్టిన శరీరంలోకి ఏ ఆత్మ కూడా ప్రవేశించే సమస్య లేదు ఇది మీకు కూడా రక్షణగా ఉంటుంది అలాగే సరే స్వామి జాగ్రత్తగా వెళ్ళరండి ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి అది ఊరికే మేడం ఏం లేదు అర్ధరాత్రి వచ్చి నిద్ర లేపి ఊరికే అంటారండి అయినా మిమ్మల్ని ఎవడు రమ్మన్నాడు ఇక్కడికి ఇంకెందుకు ఇది తీసి గంగలో పడి చిల్ రా చిల్ రేపు పొద్దునే ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకుని గురించి మాట్లాడదాం రేవుండ్రా ఒక్క నిమిషం పడుకుంది లేదా 
అమ్మయ్యా త్వరగా లోపల రారా బాబు తీరా డోర్ది ఇక్కడున్నాడ్రా స్వామి ఏంటి స్వామి ఇది ఇది కడితే దయ్యాలు రావన్నారు ఉన్నా పోతాయి అన్నారు ఓ ఐదు నిమిషాల పాటు మాకు నోట్లో నుంచి మాట రాలేదు తెలుసా రే ఇంకా ఇంత మాట్లేంటి ఇవి ఇచ్చిన నాడు వెళ్దాం ఇదిగోండి మీ తావేజులు ఆవేశ పడినంత మాత్రాన మీ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుందంటే వెళ్ళిపోండి సాక్షాత్ ఆ పరమశివుని పాదాలు చెంత నుంచి తీసుకొచ్చిన ఈ తాయిజీలనే మీరు అనుమానిస్తారా దేవా నేను చెప్పేది ఒక్కసారి విను భగవంతుడు తలపెట్టిన సమస్యకు భగవంతుడే పరిష్కారం చూపిస్తాడు మానవుడు తలపెట్టిన సమస్యకు మానవుడే పరిష్కారం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి జర్నలిజం చదివావుగా ఆలోచించు ఆలోచించేది బుర్ర పడడం తప్ప ఏమి ఉండదు చెప్పరా రే దేవా మేమంతా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదామని డిసైడ్ అయిపోయాం నీ బ్యాగ్ కూడా సరిదేశాం పద మరి వయసు తనని చూసే కదా వెళ్ళిపోతున్నాము అవునరా ఇక్కడ ఉంటే రోజు రోజుకి తను చూస్తే భయం వేస్తుంది అవునా దేవా ఇక్కడ ఉంటే ప్రాణాలతో ఉంటామనే నమ్మకం లేదు వచ్చేదేవా ఓ మన ప్రాణాలకి భయపడి తన ప్రాణాన్ని పడంగా పెట్టమంటారు అంతేగా రే పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడకరా ఇక్కడే ఉంటే మన ప్రాణాలు పోతాయి అంటున్నా రే తను ఇక్కడ వదిలేసి వచ్చి అక్కడ నేను ప్రాణాలతో ఉంటాను ఎలా అనుకున్నారా ప్రాబ్లం వస్తే పరిష్కారం ఎత్తుకోవాలి కానీ పారిపోకూడదురా రే చిన్నప్పటి నుంచి అందరం కలిసే పెరిగాం కష్ట సుఖాలు పంచుకున్నాం ఇప్పుడు ఎవరో ఒక ప్రాణం లేని ఆత్మకి భయపడి తను అలా వదిలేసి వెళ్ళడం కరెక్టేనారా కరెక్టేరా కనీసం ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్తే మన ప్రాణాలను కాపాడుకోగలుగుతామని చెప్తున్నా అంతే ఓహో ఫ్రెండ్షిప్ కి ప్రాధాన్యతనిచ్చి మన ప్రాణాలని మనం కాపాడుకోవాలి అంటున్నా మరి తను కూడా మన ఫ్రెండే కదరా రే రోగం వస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి కానీ ఎలాగో చచ్చిపోతాం కదా అని శ్మశానానికి వెళ్ళరు తను లేని ఏ చోటైనా నాకు శ్మశానంతోనే సమానం అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటావరా ఇక్కడికి అందరం కలిసే వచ్చాం అందరం కలిసే వెళ్తాం తనను నమ్మి ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యారు నన్ను నమ్మి ఇక్కడ కొన్ని రోజులు ఉండలేరా రే ఫ్రెండ్షిప్ వదిలెళ్తే మనోడే కదా అంటారు అదే ప్రేమించిన అమ్మాయిని వదిలేసి వెళ్తే మగాడే కాదు అంటారు రే వాడి సంగతి తెలిసిందే కదా ఏదైనా అనుకుంటే సాధించే వరకు వదలడు అలాంటిది లైఫ్ అండ్ డెత్ మ్యాటర్ మనలో ఉన్న పెరిగితనాన్ని వాడికి మందులా ఇవ్వద్దు మనం సపోర్ట్ చేస్తే వైశ్యుని కూడా కాపాడుకోవచ్చు వెళ్దాం పదండి శాంతి నీ బ్యాగు బాబరు చూడుదేవా తను దేనికో భయపడి టోటలీ మెంటల్ గా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు దానికైతే నార్మల్ చేయడానికి పెద్ద టైం కూడా పట్టకపోవచ్చు అలా అయితే తనకేదో దెయ్యం పట్టినట్టు పైన తన రూమ్ లో ఉంటే కింద శబ్దం చేయడం ఈ సినిమాలో చూపించే దెయ్యం లాగా పూర్తిగా తన ఫేస్ మారిపోవడం ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది డాక్టర్ దట్స్ మ్యాజిక్ వాట్ ఎస్ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిన వారు ఒక్కొక్కరు ఒక విధంగా ప్రవర్తిస్తారు తను కూడా ఒక మెజిషియన్ గా ప్రవర్తించవచ్చు ఈ మెజిషియన్ లాగా ప్రవర్తించడం వరకు ఓకే కానీ ఈ ట్రిక్స్ తనకెలా తెలుస్తాయి డాక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే తాడు కట్టుకుని ఎవరినైనా హెల్ప్ తీసుకుంటాం కానీ జంతువులకి అవేవి అవసరం లేదు జ్ఞానం ఉన్న మనుషులకి ఇవన్నీ అవసరం ఉంటుంది జ్ఞానం లేని జంతువులకి అవేవి అవసరం లేదు అలాగే మెంటల్గా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిన వారు కూడా జంతువుల వల్లే ప్రవర్తిస్తారు 
దాని గురించి నేను ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాను చెప్పినట్టు చేయండి అలాగే డాక్టర్ సరే సార్ వైషు నీతో మాట్లాడాలి ఏంటి ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం పదా ఒకసారి చెప్తే అర్థం కాదా లేక మెంటల్ గా ఎక్కిందా మెంటల్ ఎక్కింది నాకు కాదు నీకే కొవ్వు పట్టి పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తుంది నువ్వు నేను కాదు మర్యాదగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం రా వైష్ణవిలో వైష్ణవి ఆత్మ లేదు వేరే ఆత్మ ఉంది అర్థం కాలేదు వెయిట్ వెయిట్ దీని పేరు డ్రీమ్ స్టేట్ యాస్ట్రల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ది సోల్ దీనిని రెండు సంవత్సరాల క్రితం శశికుమార్ అనే వ్యక్తి ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాడు కాదు డ్రీమ్ స్టేట్ యాక్చువల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ద సోల్ నీకు కనిపెట్టింది నేను శశికుమార్ కాదు నువ్వు కనిపెట్టావా ఎవరు నువ్వు నీ పేరేంటి ఐమ్ ఏ డాక్టర్ సనా ద్విపాసన శశికుమార్ మా సీనియర్ సార్ రమ్మా మనం ఇన్ని రోజులుగా దేనికోసమైతే ప్రయత్నించాము అది ఈరోజు సక్సెస్ అయింది సార్ చూడండి ఒక మనిషి తన నిజ జీవితంలో సాధించలేంది తన డ్రీమ్స్ రూపంలో సాధించగలిగే ప్రాజెక్ట్ సార్ ఇది మన చిన్నప్పుడు మన పెద్దలు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేవారు మనం నిద్రపోయే ముందు ఏదైనా ఒక పని అనుకుని అది చెయ్యకుండా పడుకుంటే మన బాడీలోంచి ఆత్మ బయటకొచ్చి ఆ పని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుందట పర్ సపోజ్ మనం నిద్రపోయే ముందు వాటర్ తాగాలి అని అనుకుని తాగకుండా నిద్రపోతే మన బాడీలోంచి ఆత్మ బయటకొచ్చి ఆ వాటర్ చుట్టూ తిరుగుతుందట కానీ అది మనకు గుర్తుండదు సో కానీ సార్ మన బాడీలోంచి ఆత్మ బయటికి రావడం నిజమే కానీ ఆ బాడీ నుంచి ఆత్మ టూ త్రీ ఫీట్స్ దూరమే ఉంటుందంట కానీ నేను కనిపెట్టింది అలా కాదు సార్ మనిషి బాడీ నుంచి ఆత్మ ఎంత దూరమైనా పంపించచ్చు సపోజ్ మన నిజ జీవితంలో తాజ్మహల్ చూడలేకపోవచ్చు కానీ మన బాడీలోంచి ఆత్మను బయటికి తీసి తాజ్మహల్ దగ్గరికి పంపించి అక్కడున్న అందాల్ని న్యాచురల్గా అక్కడ ఎలా చూస్తామో అలాగే చూసి అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత మనం అక్కడ ఏం చూసామో ఏం చేశామో అక్షరాల మనకి కళ్ళకు కట్టినట్టు గుర్తుంటుంది సార్ ఒక్కసారి చూడండి సార్ యా ప్లీజ్ వండర్ఫుల్ దిపాసన అమేజింగ్ దీన్ని గనక మనం ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తే ప్రపంచంలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప శాస్త్రజ్ఞులకి దక్కిన ఘనత నీకు దక్కుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ అర్జెంట్ గా దీన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలమ్మా ఓకే సార్ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ రేపే దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లని చేస్తాను దీన్ని మాత్రం సీక్రెట్ గానే ఉంచు ఓకే సార్ బాయ్ సార్ బాయ్ హలో హాయ్ బంగారం హాయ్ బుజ్జమ్మా ఎక్కడున్నావు నేను బంగ్లాకు వచ్చాను రా ఇప్పుడే అంత దూరం వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాలి కదా సారీ రా సడన్ గా వెళ్లాల్సి వచ్చింది అమ్మవాళ్ళు కూడా వచ్చారు ఓ అవునా మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలనుకున్నాను తెలుసా అవునా ఏంటి ఫోన్ లో కాదు రేపు మార్నింగ్ వస్తావుగా అప్పుడు చెప్తా హే ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఇప్పుడే చెప్పచ్చుగా మళ్ళీ నేను రావడానికి టూ డేస్ టైం పడుతుంది నువ్వు మార్నింగ్ వస్తే ఆ గుడ్ న్యూస్ నువ్వే వింటావు 
కాకపోతే నువ్వు తప్ప అందరూ వింటారు ఓకేనా బాయ్ నాకుంటా చేయాలో తెలియక ఇక్కడే ఉండిపోయాను శరీరంలో ఒక ఆత్మ ఉండగా మరొక ఆత్మ ప్రవేశించడానికి వీల్లేదు కానీ సడన్గా నాకు వైష్ణవి బాడీ కనిపించింది మిషన్ ఫెయిల్ అయితే మరి అది కనిపెట్టింది ప్రొఫెసర్ శశికుమార్ అని ప్రపంచానికి ఎందుకు పరిచయం చేస్తారు ఆ రోజున నువ్వు ఇండియన్ శాస్త్రవేత్తలు పేర్లు చెప్పినప్పుడు అందులో దీని గురించి శశికుమార్ పేరుంది కానీ నువ్వు ద్విపాసన నీ పేరు చెప్పినప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చింది కానీ ఏదో ఫ్లోలో తప్పు చెప్పుంటావులే అని ఊరుకున్నాను అయినా నువ్వు కనిపెడితే అది కనిపెట్టింది శశికుమార్ అని ప్రపంచానికి ఎలా పరిచయం చేస్తారు అండ్ ఈ విషయం గురించి నువ్వు శశికుమార్కి తప్ప ఇంకెవరికైనా చెప్పావా ఆయనకి తప్ప సుధీర్ కూడా చెప్పలేదు అంటే రే మచ్చా రారా రే ఎక్కడికి రా రే రే ఎక్కడికి రా చెప్తా హలో సార్ నేను దేవాని సార్ అర్జెంటుగా ప్రొఫెసర్ శశికుమార్ది అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి సార్ సార్ ఆయన నుంచి మనకి మంచి న్యూస్ వస్తుంది మన ఛానల్కి మంచి పేరు వస్తుంది అర్జెంటుగా చెయ్యండి ఓకే సార్ మే కమెన్ సార్ యా ప్లీజ్ కమెన్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే ఎవరు అదే సార్ టీవీ ఛానల్ నుంచి అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాం కదా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం మాట్లాడాలని గురించి ద్విపాసన గురించి ద్విపాసన గురించి మీకు ఎలా తెలుసు ద్విపాసన ఎలా చనిపోయింది సార్ అంటే సూసైడ్ చేసుకుంది కదా సూసైడ్ చేసుకోవాల్సిన కర్మ తనకేంటి సార్ ఏమో ఐ డోంట్ నో ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు లవ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఆయన నన్ను అడుగుతారేంటి నాకు తెలియదు ఒకవేళ తెలిసిన చెప్పను ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోపోండి డ్రీమ్ స్టేట్ యాస్ట్రల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ద సోల్ అది కనిపెట్టింది ద్విపాసన అని నాకు తెలుసు కానీ ప్రపంచం దృష్టిలో అది కనిపెట్టింది మీరని చెప్పారు దానికి సాక్ష్యాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి మర్యాదగా నాతో వస్తారా లేదా సాక్ష్యాల్ని పోలీసులకు ఇవ్వమంటారా వాళ్లే మిమ్మల్ని జైలుకి తీసుకెళ్తారు చాయిస్ ఈజ్ యాస్ ఇలాంటి చీప్ ట్రిక్స్ నా దగ్గర ప్లే చేయకండి అందుకోరా మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇది నీకు ఇది నా చేస్తున్నారు వస్తావా రావా వస్తాను వస్తాను చెప్తాను ప్రూఫ్స్ ఎక్కడా 
ఇస్తాను గానీ ద్విపాసన ఎలా చనిపిందో చెప్పు చెప్పాను కదా సూసైడ్ అని చంపి పార్ దొప్పుతాను ముందు రోజు ప్రాజెక్ట్ గురించి నీకు చెప్పి మరుసటి రోజు ప్రపంచానికి ఒక మహా శాస్త్రవేత్తగా పరిచయవలసిన అమ్మాయి రాత్రికి రాత్రే సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయిందంటే నమ్మడానికి మేమన్నా పిచ్చోల్లా కనిపిస్తున్నావా చెప్తావా లేదా పొడిచి పార్ దొప్తా చెప్తాను చెప్తాను అబ్బాయి ఇళ్ళ జీవితం కానీ ఏం సాధించలేదు ఏవేవో ప్రయత్నాలు ఎలాగైనా ఏదో సాధించాలనుకున్నాను కానీ ఏమీ సాధించలేకపోయాను నా స్టూడెంట్ సాధించింది తన ప్రాజెక్ట్ తీసుకుని నా దగ్గరికి వస్తే జీర్ణించుకోలేకపోయాను తట్టుకోలేకపోయాను ఎలాగైనా దాన్ని నా సొంతం చేసుకోవాలని ఆ రోజు రాత్రి తన రూమ్కి వెళ్ళాను ఈ విషయాలన్నీ ఎవరికి తెలియదు అనుకున్నాను కానీ మీకెలా తెలిసిందో అర్థం కావట్లేదు మాకెలా తెలిసిందా డ్రీమ్ స్టేట్ హాస్టల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ద సోల్ ని నా స్టూడెంట్ ద్విపాసన కనిపెట్టింది ఆ ఘనత నాకు దక్కాలన్న స్వార్థంతో ఆ అమ్మాయి నేను చంపేశాను
చెప్తా తీస్తా ఈ జీవితంలో మేము ఎలాగో కలుసుకోలేకపోయాం మీ ఇద్దరిని విడదీసి ఆ పాపం నేను చేయలేను మీ అందరిని చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను నన్ను క్షమించండి ప్రాణం ఉన్నప్పుడు నేనేం సాధించలేదు ప్రాణం లేనప్పుడు మీరు సాధించారు నేను ఆ రోజు చనిపోయినా ఈ రోజు బ్రతికాను ప్రేమించిన వాడు పక్కనే ఉన్నాడు నన్ను గెలిపించిన వాళ్ళు ఎదురుగా ఉన్నారు మీ అందరినీ వదిలి వెళ్ళాలంటే చాలా బాధగా ఉంది కానీ వెళ్ళక తప్పదు వెళ్తున్నాను సుధీర్ మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలా చూస్తున్నందుకు మీరందరూ భయపడి పారిపోతారేమో అనుకున్నాను కానీ ఎంతో ధైర్యంతో అక్కడ ఉన్న సమస్యను ఎదుర్కొని ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఆ సమస్యను సాధించారు ఒక గొప్ప రహస్యాన్ని బయట పెట్టి ఆ న్యూస్ మొట్టమొదట మన ఛానల్లోనే వేసినందుకు మన ఛానల్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్కి వచ్చింది ఇదంతా మీ వల్లే కదా అంతే సార్ మళ్ళీ మీ ఉద్యోగాలు మీకే ఇచ్చేస్తున్నాను అలాగే మీకు ప్రమోషన్లు కూడా ఇస్తున్నాను ఇక్కడ కూర్చోండి వెళ్ళి జాగ్రత్తగా పనిచేసుకోండి ఆ యదోనే ఫస్ట్ పట్టుకుందన్నాలి కొడితే కొట్టారు కానీ మా ఛానల్ని నెంబర్ వన్ పొజిషన్ తీసుకొచ్చారు థ్యాంక్ యూ మై బాయ్స్ ఐ లవ్ యూ మనం ఇంటికి వచ్చాక మన అందరం కలిసి ఒక అమ్మాయి జీవితాశయం నిలబెట్టాం కదా దాని వల్ల మన అందరి జీవితాలు బాగుపడ్డాయి కదా అందుకే ఏదో ఒక రోజు మనం ఇల్లు కొని పడదొప్పాలరా చెప్పు ఇది ఇక్కడ నా గుడ్డు బగల కొడుతుంటే గీత అక్కడ ఉందంటావేంట్రా